Саламатсыздар ма? Біз информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының оқытушылары Шумаш Марат және Ташимова Анар. Классрум платформасы арқылы зертханал сабақты өткізуді көрсетеміз. Ол үшін Classroom Google сайтына кіріп, создайте курс батырмасын басамыз. Мәліметтер қорының клиент сервер қосымшалар құру курсын ашып, задайне бөліміне кіреміз. Задайне бөлімінен создайте батырмасы арқылы өзіміздің тапсырмаларымызды жүктейміз. Бірінші, зертханалық жұмыстың тақырбын еңгіземіз. Біздің тақырбымыз сақталынатын процедураларды құру. Тақырыпты еңгіз болғаннан кейін, зертханалық жұмыстың мақсатымен жоспарыны еңгіземіз. Содан кейін добавить батырмасын басып, Зертханалық жұмысты курсқа жүктейміз. Загрузить патрмасын басамыз. Зертханалық жұмысымыз жүктелді. Одан кейін біздер студентті тапсырманы орындау барысында жүзге дейінгі балымен бағалауға және де зертханалық жұмысты орындап тапсыруға уақыт белгілейміз. Сазайт задайне батырмасын бағысу арқылы сертханалық жұмысты курсқа жүктейміз. Біздің сертханалық жұмысымыз жүктелді. Және де қосымша тапсырмаларды жүктегіміз келсе, сазайт батырмасын басып, өзімізге керек тапсырманы жүктейміз. Еңгіземіз. Біз қосымша тапсырма ретінде бақылау сұрақтарын жүктейміз. Ол үшін вопрос ой батырмасын басып, дайын сұрақтарды курсқа еңгіземіз. Сұрақтарымызды еңгізіп болғаннан кейін, студентке қойлатын балды және де тапсырманы орындау мерзімін белгілейміз. Бақылау сұрақтарын еңгізіп болғаннан кейін, спросить батырмасын басы арқылы тапсырмамызды жүктейміз. Зертханалық жұмыс пен бақылау сұрақтары дайын. Бұл сұрақтар, тапсырмалар студенттердіге көрініп тұрады. Пользователь бөлімнен студенттердің қатысымын көре аламыз. Және де оқытушылардың тізімін көре аламыз.
Оқытушы тапсырмаларды жүктеп болғаннан кейін студент курсқа кіріп тапсырмаларды орындай алады. Ленті бөлімде оқытушыдан келген хабарлама болады, және де оқытушы жүктеген сұрақтары мен тапсырмалар тұрады. Бұл сұрақтар мен тапсырмаларға жауап беру үшін задайне вкладкісіне барамыз. Бақылау сұрақтарын үстінен басып, сұрақтарды толық көре аламыз. Показайты вопросы батырмасын басамыз. Бізде екі сұрақ берілген. Бұл сұрақтарға жауап беру үшін мой ответ пунктіне өзіміздің жауабымызды еңгізе аламыз. Жауапты біз клавиатура арқылы печайт етеміз. Немесе дайын жауапты документ арқылы прекрепет етуіңізге болады. Біздер алдын ала жауапты дайын тап алғаннан кейін, біз жайғаны копируй етіп жауап бере аламыз. Жауапты еңгіз болғанын кейін, ұздай тұпатырмасын басамыз. Егер де студент өзінің жұмысынан қатек көрген болатын болса, онда изменит батырмасы арқылы жұмысымызды дұрыстап қайта жіберуге болады. Студент тапсырманы орында болғаннан кейін, Оқытушы задание бөлімінен студенттердің жіберген тапсырмаларын тексере алады. Ол үшін задание бөліміне кіріп, берілген тапсырмалардың үстінен басамызда неше студент тапсырғанын көре аламыз. Бізде бақылау сұрақтарына екі студент шауып берген. Студенттердің жауабына қанағаттан саныздар. Бірден бағасын қойып тастауға болады. Бізде бірінші студент екі сұрақтың екеуіне де толық жауап берген. Сол сүйіптен мысал ретінде мен оған жүз балдан жүз бал қойып отырмын. Балды қойған кезде өзімізге студентке тесті балды қой беріп, вернуйт батырмасын басамыз. Вернуйт батырмасы бұл студенттерге қанша бал жинағанын көрсетіп тұрады. Егер де студентке ескерту болатын болса, онда коментарий қалдыруыңызға болады. Бұл коментарий тек студент қана көретін болады. Бірінші тапсырмамыз тек серілді. Бұдан бөлік зертханалық жұмысты орындаған тек сере аламыз. Зертханалық жұмыстың үстінен басып, неше студент тапсырған көре аламыз. 12 студенттен, әзірге бір студент қана тапсырған, тапсырған жұмысын жүктеп қарауымызға болады. Программалау тілі дүрш жазылған, бірақ та қортынсы жоқ, жұмысының қортынсы жоқ. Сол сүйіптен 80 балы қойып отырым. 
Және де ә, студентке ә, комментарий жазуымызға болады. Жұмыстың қортындысы болмағандықтан ә, жұмыс толық емес деп комментарий қалдырып ә, студентке жібереміз. Және де егер де студент ә, бұл балмен, 80 балмен қанағаттан баса, ә, жұмысты өзгертіп қайта жіберуге мүмкіндігі бар. Балды қойып болғаннан кейін, ә, вернуть батырмасын басып студентке жібереміз.